Hii hi, hi, ni dunia ni leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika Washington DC. Hisia tofauti za zuka baada ya polisi wanne waliohusika katika mauaji ya George Floyd kufunguliwa mashtaka. Wapiganaji wa mgambo wa Kodeko wamewaua watu 16 katika mapambano kwenye kijiji cha kaskazini mashariki mwa DRC. Virusi vya Ebola vimeathiri watu wengine wawili katika jimbo la Equator magharibi mwa DRC. Karibu mpenzi mtazamaji wa dunia ni leo katika matangazo haya moja kwa moja kutoka VOA Swahili hapa Washington DC. Hivi leo basi kuendeshea matangazo haya naitwa Mary Mgawe na nakukaribisha ili uweze kupata habari zenye uhakika zaidi. Dunia ni leo inaanza na taarifa kwamba rais wa zamani wa Marekani Barack Obama amewataka vijana weusi kuwa na tumaini hata kama wana asira. Na wakati huo huo mwanasheria mkuu wa Jimbo la Minnesota amewafungulia mashtaka maafisa wa polisi wanne ambao wamehusika katika kifo cha Marekani mweusi George Floyd. Na hayo yakiendelea kaka yake na George Floyd amewataka waandamanaji wote kuandamana kwa njia ya amani wakiamini kwamba haki itatendeka kwa ndugu yake. Taarifa hii ya Bishakura Bud inatuarifu zaidi. Now I, I want to speak directly to the young men and women of color in this country. Akizungumza kwa mara ya kwanza kupitia video kwa taifa zima rais wa zamani Barack Obama amewapongeza na kuwashukuru vijana kwa kujitokeza kutetea mabadiliko akisema matukio muhimu mnamo miezi iliyopita ikiwa ni pamoja na mauaji ya Floyd na janga linaloendelea la COVID-19 ni mambo anahisi yataleta mageuzi makubwa hapa nchini. And so I hope that you also feel help. Kwa hivyo ni na matumaini mnahisi kuna matumaini hata ikiwa mna hasira kwa sababu mna uwezo wa kufanya mambo kuwa mazuri zaidi na mmesaidia nchi nzima kuhisi hiki ni kitu kinahitaji kubadilika. Mmetoa ujumbe na kuwepo na haja ya dharura ambao una nguvu na utaleta mabadiliko kuliko kitu kingine chochote nilichoshuhudia mnamo miaka ya hivi karibuni. Kabla ya Obama kutoa ujumbe huo wa matumaini, mwanasheria mkuu wa Jimbo la Minnesota Keith Ellison aliwafungulia mashtaka polisi watatu waliohusika katika mauaji ya Floyd na kubadili mashtaka dhidi ya afisa wa zamani Derek Chauvin aliyeweka goti lake kwenye shingo ya Floyd hadi kufariki kuwa ni mashtaka mauaji kwa kudhamiria ambayo inaweza kumpatia kifungo cha miaka 40 jela uamuzi huo wa kuwakamata na kuwafungulia mashtaka maafisa hao wote wane umewafurahisha waandamanaji na hata kuchangia wachambuzi wanasema kuwepo na maandamano makubwa zaidi hapo jana na ya amani katika pembe zote za Marekani hapo jana jioni hata hivyo familia Floyd imewataka waandamanaji kutosherekea kwa wakati huu kutokana kamato kwa polisi hao wakili wa familia Ben Crump anasema familia ya Floyd imetaka mashtaka ya juu kabisa katika sheria ya tumike hata hivyo wameridhika na uamuzi uliochukuliwa jana hatuwezi kusherekea kwa sababu kukamatwa mtu sio kuhukumiwa na sisi tunataka haki itendeke mfahamu hatutaki nusu ya haki tunataka haki kamili hayo kifanyika maandamano ya amani yamekuwa yakitokea kila pembe ya dunia kuunga mkono waandamanaji wa Marekani wanaotaka mageuzi na kukomesha ukatili wa polisi dhidi ya watu weusi na ubaguzi wa rangi kuanzia Afrika Kusini hadi Sweden kutokea Tokyo hadi London kumekuwepo na maandamano wiki hii kulaani ubaguzi wa rangi na Dan Ham mjini Stockholm Sweden anasema ubaguzi uko kila mahali You can compare to America here in this country Wezi kulinganisha Marekani na Sweden lakini mwisho wa siku ubaguzi upo kila mahali Mimi binafsi nimekuepo hapa kwa miaka sita nimekabiliwa mara nyingi na ubaguzi lakini si wa utumiaji nguvu hapa marekani waandamanaji katika miji mbali mbali wa kaidi amri ya kutoka nje usiku waliendelea na kuandamana lakini inaripotiwa polisi hawakuchukua hatua jana usiku isipokuwa kwa ruhusu kuendelea kupita muda mfupi kidogo uliowekwa Abdul Shakur Abud Sauti America Springdale Maryland 
Na wakati ya kiendelea basi kumekuwa na maoni tofauti tofauti hapa Marekani katika kipindi hiki cha maandamano kote nchini. Watu wanaeleza maoni yao ni nini haswa maana ya kuwa mtu mweusi ndani ya Marekani. Nazungumzia kuna mtu mwingine aliyeuawa na polisi, raia mwingine ameuliwa na polisi. Tazungumzia kuhusu watu kuvunja sheria. Tazungumzia je kuna uwezekano haki kutendewa aliyeuliwa? Lakini tuzungumzi kama juu ubaguzi wa rangi ulojikita ndani ya mfumo wa utawala. Hatuzungumzii juu ya tofauti za kiuchumi kati ya jamii za Marekani. My war is against the system that enables. The whole system needs to be dismantled, but the whole system won't be dismantled until people Fumo mzima unahitaji kuondolewa na kubadilishwa. Lakini mfumo hauwezi kuondolewa mpaka watu watakapoanza kuangalia upendeleo walionao na kuanza kuzungumza. Kama ni sauti chache tu zinaongea hakuna kitakacho badilika. Hali itabadilika pale watu watakapoanza kuzungumza na familia zao na watoto wao kuhusu matatizo haya ambayo ni sehemu ya utamaduni wa Marekani ili tuondoe matatizo. I fought for this country, but this truly isn't the country that I fought for. When I left to go into the military, I thought Nilipigania nchi hii lakini hakika hii sio nchi niliyopigania. Niliporudi kutoka jeshi nilidhani itakuwa huru. Nilidhani nikirudi nitakuwa na nafasi nyingi zaidi za kazi na uwezo kufanya mambo mengi zaidi. Lakini niliporudi maisha hayakubadilika. Nikiomba kazi sipewi kwa sababu ya rangi yangu na sio sababu ya vieti vyangu. Na basi tukitoka hapa Marekani tunaelekea huko DRC ambapo tunaarifiwa kwamba wapiganaji wa mgambo wameua watu 16 katika mapambano kwenye kijiji cha kaskazini mashariki mwa DRC Jumatano ikiwa ni mashambulizi ya karibuni ya kikabila ambayo umoja wa mataifa inasema yanaweza kuwa uhalifu dhidi ya binadamu. Wanamgambo wa Kodeko wengi kutoka kundi la kikabila la Walendo walivamia kijiji cha Mausa ambacho kina wakazi wengi wa hema kwenye jimbo la Ituri mapema Jumatano ano amesema afisa mmoja Henry Juga Trilo amesema wanamgambo hao wameua wanaume wanne wanawake sita na wasichana sita na kuiba mbuzi kadhaa msemaji wa jeshi anaeleza kuwa chanzo cha habari kutoka umoja wa mataifa wamethibitisha mashambulizi hayo katika kijiji hicho kilomita, kilomita stini kaskazini mashariki mwa mji wa Bunia na karibu na mpaka wa Uganda na virusi vya Ebola vimeathiri watu wengine wawili katika jimbo la Equator magharibi mwa DRC na kuenea katika eneo jingine jipya kilomita hamsini kutoka mahali ambako kulitokea kesi mpya sita shirika la afya ulimwenguni limesema siku ya Jumatano Jumatatu mamlaka za DRC zilithibitisha vipimo vilivyoonyesha watu wanne wamekufa na Ebola katika mji wa magharibi wa Mbandaka Milipuko miwili inafanana ikimaanisha kwamba chanzo ile ile inaweza kutumika kudhibiti kuenea virusi vya Ebola maafisa wa afya wameongeza kusema Mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amewambia waandishi wa habari kwamba mtu wa hivi karibuni kudhibitishwa na Ebola alihudhuria mazishi ya mtu mwingine aliyekuwa na Ebola Watu wa Hong Kong wanaendelea kutafuta mbinu za kuadhimisha sherehe za Tiananmen licha ya mamlaka kufutilia mbali maadhimisho hayo kutokana na maambukizi ya virusi vya corona. Waandalizi wa maadhimisho hayo wamewahimiza watu kufanya sherehe nyumbani kwao. Wanawahimiza watu kuwasha mishumaa itakapotimia saa mbili usiku saa za Hong Kong popote pale walipo kisha baadaye watulie kimya kwa muda wa dakika moja na kufuatiwa na nyimbo pamoja na kelele. Bunge la Hong Kong limepitisha mswada unaofanya kitendo cha uhalifu hatua yoyote ya kutoheshimu wimbo wa taifa wa China. Hatua ambayo wachambuzi wanasema ni ya China kutaka kudhibiti Hong Kong. Mamlaka ya safari za ndege nchini China inasema kwamba mashirika ya ndege 95 yaliyokuwa yamesitisha safari za ndege nchini humo kutokana na janga la corona yanaweza kutuma maombi ya kwanza tena safari zake. Haya ni kulingana na taarifa iliyochapishwa na gazeti rasmi la mamlaka ya safari za ndege China. Inakadiriwa kwamba idadi ya safari za ndege kimataifa zitaongezeka kwa kiasi cha safari hamsini kila wiki kufikia Juni nane na kuzidi safari moja hamsini za sasa. Wakati huo huo Wizara ya Mambo ya nje ya China imesema kwamba mamlaka ya safari za ndege nchi hiyo imewasilisha malalamishi kwa Wizara ya Uchukuzi ya Marekani kuhusu hatua 
ya kupiga marufuku ndege za China kuingia Marekani. Serikali ya Marekani imepiga marufuku ndege za China kuingia Marekani kuanzia Juni 16. Watu 1992 wamekufa kutokana na virusi vya corona nchini Mexico katika muda wa saa 24 zilizopita ikiwa ndio idadi ya juu ya vifo kuripotiwa nchini humo kwa siku moja kutokana na virusi vya corona. Jumla ya watu 1111729 wamekufa kutokana na corona nchini Mexico. Idadi ya watu ambao wamethibitishwa kuambukizwa virusi hivyo nchini Mexico imefikia watu 1111238. Maafisa wanasema kwamba idadi kamili ya maambukizi huenda ni ya juu zaidi ya inavyojulikana. Japo serikali inashutumiwa vikali kwa kufungua shughuli za kiuchumi katika baadhi ya sehemu za nchi siku chache zilizopita. Kimbunga kilichopewa jina la Nisarga kimepiga pwani ya magharibi mwa India na kusababisha mvua kubwa katika sehemu kadhaa za nchi hiyo. Kimbunga hicho kilichovuma kwa kasi ya kilomita moja kwa saa na chenye upepo mkali sana kilikuwa kimetabiriwa kupiga mji wa kibiashara wa Mumbai kabla ya kubadili mkondo. Hakuna ripoti za vifo wala uharibifu mkubwa licha ya miti kuanguka na magari machache kuharibiwa. Zaidi ya watu 1100 walihamishwa kutoka majimbo ya magharibi ya Maharashtra na Gujarat kabla ya kimbunga hicho huku kukiwa na wasiwasi wa maambukizi zaidi ya virusi vya corona. Na New Zealand imeripoti kupiga hatua kubwa katika kupambana na maambukizi ya virusi vya corona. Mtu mmoja ambaye hajalazwa hospitalini ndiye anajulikana kuambukizwa virusi hivyo na hakuna maambukizi mapya ameripotiwa katika muda wa siku 13 zilizopita. Hata hivyo kuna wasiwasi kwamba huenda maambukizi yakaripotiwa nchini humo itakapofungua mipaka yake. New Zealand imeelegeza masharti kadhaa yaliyokuwa yamewekwa kupambana na maambukizi ya virusi vya corona watu 1500 waliripotiwa kuambukizwa virusi vya corona kote New Zealand 22 walifariki na, na Tanzania mwaka huu inatarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais Madiwani na wabunge huku wakiweka mbalimbali kuelekea kwenye uchaguzi huo ukifanyika vile vile tume ya uchaguzi imeweka tayari kanuni za uchaguzi vyama mbalimbali vya siasa vimeanza harakati kuchagua wagombea tu sikilize taarifa hii ya Idu Weso. Chama cha Demokrasia na Maendeleo cha Dema kimetangaza kuanza kupokea taarifa za watiania kwa nafasi ya kugombea urais sambamba na kufungua milango ya majadiliano ya ushirika na vyama vingine kuelekea uchaguzi mkuu. Uamuzi wetu wa kufungua mlango huu wa watiania wa urais haujafunga mlango wa majadiliano na vyama vingine venye dhamira ya dhati ya kweli ya kuiondoa sisi madarakani katika uchaguzi huu wa mwaka 2020 kanuni yetu ya uteuzi wa wagombea uongozi katika vyombo vya dola ni kanuni mpya kabisa chama cha mapinduzi CCM nacho kimetangaza vita na watu warushwa ili kupata nafasi za kugombea katibu wa itikadi na uenezi wa CCM Humphrey Polepole ameeleza kuwa CCM kimetoa namba maalum ya kupokea taarifa za wale wanaotoarushwa kutaka nafasi za kugombea mchakato utaanza kwanza baada ya kwa tumewatangazia tume kwa hiyo mtu yoyote asianze kufanya kitendo chochote ambacho kinaashiria yeye anataka kugombea kipindi hiki tume ya taifa ya uchaguzi imetangaza kanuni mpya za uchaguzi na maadili kwa mujibu wa taarifa ya tume hiyo ni kuwa wadau wamekubaliana na kutia saini kanuni hizo. Hata hivyo baadhi ya vyama vimeibuka na kudai kukiuka kwa taratibu za uandaaji wake. Tukajadiliana na kuna maboresho yalifanyika. Lakini jinsi mchakato wa kupatikana kwa maadili ya uchaguzi ulivyoendeshwa sisi tunaona kwamba uliendeshwa kwa zimamoto. Kwenye maadili ya uchaguzi unakuta vitendo vinavyoruhusiwa na kukatazwa katika mchakato mzima wa uchaguzi. Tofauti na miaka mingine zoezi hilo lilifanyika kwa siku moja kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa nane Umo umo tume iwasilishe rasimu ya mwisho. Umo umo vyama tuweze kufanya majadiliano na kutoa maoni yetu. Umo umo wanatushinikiza tusaini. 
Tanzania inatarajia kufanya uchaguzi mkuu wa rais wa bunge na madiwani mnamo mwezi Oktoba mwaka huu 2020 na tayari maandalizi kuelekea mchakato huo muhimu ikiwa imeanza huku wengi wakisubiri kuona wagombea wa rais kutoka vyama vya upinzani ili wesu sauti ya Amerika kutoka idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya ametoa agizo maalumu la kufutilia mbali taasisi ya urais na kisha kuivunja taasisi ya naibu wa rais. Ofisi hiyo sasa itakuwa chini ya ofisi kuu ya rais ikiashiria kuwa ofisi ya naibu wa rais William Ruto haitakuwa na uhuru kama ilivyokuwa hapo awali. Tusikilize taarifa hii ya Ubabdi kutoka Nairobi Kenya. Naibu wa rais nchini Kenya William Ruto anazidi kujipata kwenye hali telezi ya kisiasa. Hatua ya hivi karibuni ya rais Uhuru Kenyatta kufanya mabadiliko kwenye ofisi yake ikibainisha kudorora kwa mahusiano kati yao. Mageuzi hayo yanajiri siku chache baada ya rais Uhuru Kenyatta kutangaza katika sherehe za madaraka kuwa huu ni wakati mwafaka wa kufanyia mabadiliko muundo wa utawala. Hatua hiyo akisema itasaidia kumnufaisha mwananchi. Hata hivyo mageuzi katika ofisi ya naibu wa rais yanazidi kuibua gumzo nchini. Wanasheria Bobi Mkange na kuwa hatua ya rais haikuwa kinyume cha sheria kwa baadhi ya maagizo. Nadhani e, malengo yake makuu yanaweza kuangaziwa kupitia muktadha wa kisiasa uliopo kwa sasa kwa sababu tukiangalia katiba e, yale madaraka na maj, e, kama nilivyosema madaraka, majukumu E, e, mamlaka anayo ya kuweza kufanya hivyo kwa e, mara kwa mara kuwateua kama ni mawaziri na kuwaondoa na kuwabadilisha kwa hivyo hilo anaweza kufanya kwenye mtandao wake wa Twitter jaji mkuu David Maraga amesema hatua ya Kenyatta ni kinyume cha sheria hasa kuingilia taasisi ambazo ni huru jambo ambalo mwanasheria Bobi Mkange anasema uainishaji wa ofisi na taasisi nyingine huru kama mahakama kuu chini ya ofisi ya rais haikubaliki kisheria katiba inasema kwamba hizi ni taasisi huru na hazi e, katika utendakazi wake hazifuati maagizo ya afisi ama mtu yeyote mwingine ila tu viongozi ambao wamechaguliwa kusimamia hizo uh, e, tume. Kwa hivyo kwa kuziorodesha katika e, hii amri ndio kunazua uh, utata kwamba je, rais atasema anatangaza kwamba yeye ndio atakuwa kiagiza na kuelekeza utendakazi wa hizi idara ilhali katiba ni bayana kwamba hizi ni taasisi huru au ilikuwa tu ni e, yeye tu kutangaza na kusema kwamba hivi ndivyo serikali ilivyo e, taasisi za serikali e, zilivyo na serikali kuu iko hivi iwapo e matukio ya kisiasa yanayoendelea kufanyika nchini yanalenga kutimiza ahadi zake rais Uhuru Kenyatta basi ni bayana kuwa angependa kutimiza ajenda zake kunne ambazo ni afya bora kwa gharama nafuu kwa wote kuboni nafasi tosha za ajira na kufikia taifa lenye viwanda lakini Wadadisi wa kisiasa wanahoji kuwa bila kumweka karibu naibu wake inadhihirisha kuwa uhusiano wao uko baridi. Ni kwa sababu pia naibu wa rais anaelewa kwamba chama cha jubiliki kikianguka yeye pia katika azma yake ya kutafuta uongozi atakuwa na shida kwa sababu yeye amekuwa katika hii chama cha jubili katika hii serikali ya huru Kenyatta. Kwa hivyo naona amefika mahali ameamua hata kama seri, hata kama siasa ni mbaya kwa minajili ya kumaliza na kutekeleza kazi ambayo walipewa na Wakenya. 
itabidi atanyenyekea na atashika mkondo ili amalize alichoanzisha hadi wakati huu naibu wa rais William Ruto hajatoa maoni yake kuhusu matukio haya mapya yanayozidi kumdhalilisha kisiasa Hoba Abdi VOA Nairobi Sasa majukumu muhimu ya serikali ya kaunti ya Nairobi yanahamishiwa katika ofisi ya rais na hiyo ni kufuatia sahihi ya rais Uhuru Kenyatta ambayo tayari amekwisha iweka. Tutupie jicho taarifa nyingine ambapo waandamanaji katika mji wa Dakar wamechoma matairi na kurusha mawe kwa maafisa usalama Jumatano usiku wakati wa maandamano ya kitaifa na kukiuka masharti ya kutotoka nje yaliyowekwa miezi mitatu iliyopita kwa sababu ya janga la corona. Gasi ya katika mji mkuu wa Senegal ni kama zile ambazo zilifanyika katika mji mtakatifu wa Touba Jumanne usiku. Mkazi wa Dakar Abiba Top aliyeshuhudia gasi hizo amesema raia wengi wa Senegal ni masikini na kubaki nyumbani kwa miezi mitatu ni mingi sana. Pia ametoa wito kwa rais wa Senegal Mark Sali kusaidia kundi hilo la watu. Virusi vya corona vinaambukiza ni ugonjwa hatari sana kwa watu. Lakini Rais Macky Sall anatakiwa kufahamu kwamba hapa Senegal watu wengi ni maskini. Wote ni maskini. Watu kubaki ndani ya nyumba zao kwa miezi mitatu hiyo ni mingi sana. Sikubaliani na kile watu walichofanya usiku huu, lakini Macky Sall anatakiwa kuwasaidia watu. Lazima asikilize watu na kuwasaidia. Serikali ya Senegal haijawahi kukabiliwa na upinzani mkubwa wa jinsi inavyoshughulika na janga la corona lakini uchumi umeathiriwa vibaya na masharti yaliyowekwa kama vile kutotoka nje usiku na marufuku ya kusafiri. Senegal imethibitisha kesi 1400 za COVID-19 na ikiwemo vifo 45. Na kwa siku ya pili Brazil imechapisha rekodi ya idadi ya vifo 1349 katika saa 24 zilizopita ikifikisha idadi ya zaidi ya 1032500. Brazil pia ina karibu kesi laki sita zilizothibitishwa za virusi vya corona. Idadi ya vifo nchini humo inaongezeka. Katika janga hili bado hakuna waziri wa afya wa kudumu nchini humo. Eduardo Pazuelo alithibitishwa kuwa waziri wa mpito Jumatano baada ya kukaa wiki tatu katika kazi hiyo ishara kwa watu kwamba serikali haichukulii kwa uzito kubwa swala hili. Taifa hilo lenye watu milioni mbili na kumi limekuwa kitovu cha virusi katika wiki chache zilizopita. Kile cha maambukizi makubwa sana bado hakijafikiwa Brazil na wakati huu haiwezekani kutabiri lini kitafika. Michael Ryan mkurugenzi mkuu wa WHO kwa ajili ya programu za dharura amethibitisha hayo siku ya Jumatatu. Serikali ya Rais Joel Bolsonaro imekataa juhudi za kuto kukaribiana siku zote wakati wa janga hili. Huku Rais akisukuma watu kurejea kazini ili kupunguza makali ya kudorora kwa uchumi uliotokana na masharti ya virusi vya corona. Na makazi ya watu maskini yajulikanayo kama favelas ya mji wa Brazil wa Sao Paulo unaoathiriwa na janga la corona yanaweza kuwa chimbuko la ongezeko la maambukizi ya COVID-19. Taarifa kamili na mwenzangu Patrick Ndwimana. Brazil yenye watu milioni mbili na kumi ni taifa la Amerika Kusini ambalo limepigwa vibaya na virusi vya corona likiripoti vifo 2024 na kesi laki nne zilizothibitishwa. Lakini wataalamu wa afya wanasema takwimu hizo si sahihi kwa sababu ya uwezo mdogo wa kupima watu. Favelas ni makazi ya mamilioni ya watu maskini, kuna msongamano mkubwa, hali ya usafi ni duni na tayari anakabiliwa na changamoto ya ugonjwa wa corona na uhalifu. Katika makazi ya watu maskini yaitwayo Tiradentes, kundi la waendesha pikipiki limechukua jukumu la kugawa chakula kwa wakazi na kuwapa taarifa kuhusu virusi vya corona na kuzima uzushi na habari za uongo huku rais wa Brazil Jair Bolsonaro amepuuza athari za janga la corona. Vanderlei Rodriguez anaongoza kundi hilo la waendesha pikipiki. Wakati huu COVID haiko msari wa mbele kwa familia hizi ambazo zitaamini kwamba ugonjwa huu ni hatari pale mmoja wao atafariki kutokana na ugonjwa huu. Ni vigumu kwa watu hao kuelewa na tumesikia wengi hawaelewi kwa hiyo tunajitahidi kupambana na ugonjwa huu kwa kutoa habari sahihi, kupiga vita uzushi, kujitenga na siasa na kutoa ujumbe unaoeleweka kwa wakazi. 
Brazil imekuwa kitovu kipya cha maambukizi ya corona lakini serikali kuu na serikali za majimbo wapo katika mivutano kuhusu njia bora ya kupambana na janga la corona. Rais wa Brazil amewashutumu magavana wa majimbo kusababisha taharuki miongoni mwa raia kwa kutoa hoja nyingi juu ya ulazima wa watu kusalia majumbani, maagizo na hatua za kufunga biashara ambazo nasema zitahujumu uchumi na kusababisha madhara mabaya kuliko virusi vyenyewe. Mkazi wa mtaduni wa Tiratendes, Roth Leite, amejitenga baada ya kuondoka hospitali ambako alibainika ameambukizwa virusi vya corona. Siku 14 tangu aondoke hospitali, hajapata matokeo ya vipimo alivyofanyiwa na anaendelea kukohoa. Nilikuwa kwenye foleni nikisubiri chakula, basi watu waliposikia kama nilipata ugonjwa wa corona, watu walinivamia. Hadi sasa sitoki nyumbani. Nilipata uoga Sionyeshi tena uso wangu ninakaa tu katika kibanda changu. Bolsonaro kiongozi wa mrengo wa kulia amewafananisha viongozi wa mitana madikteta anawashawishi wafasi wake kuandamana barabarani. Patrick Nduimana VOA Washington. Hai basi ni masuala ya burudani na hivi leo basi tunaelekea huko Zimbabwe ambapo filamu mpya kwa jina la Cook Off ilioanza kuonyeshwa siku ya Jumamosi katika mtandao wa Netflix huenda ikafungua mlango mpya wa kimataifa kwa tasnia hiyo ya filamu. Tungane basi na Harrison kama kutupacha zaidi kutoka Silver Spring Maryland. I love you. Hizo. Mara nyingi ripoti zinazochapa vyombo vya habari kuhusu Zimbabwe ni matatizo ya kiuchumi au kisiasa lakini sasa filamu mpya Cook Off Wenda ikaleta mtazamo tofauti kuhusu taifa hilo la kusini mwa Afrika. Producer wa filamu hiyo ana haya ya kusema. We also fall in love. Sisi pia tuna mapenzi, tunapenda chakula kizuri pamoja na hadithi za kuvutia. Sisi ni wanadamu pia. I'm gonna kick your butt. Njangu anasema kuwa alifaulu kutengeneza filamu hiyo iliyotumia bajeti ya dola za Kimarekani elfu nane pekee kwa kutumia ushawishi wake kwa rai wa shikadau kutia saini kandarasi kwa maelewano kuwa watasubiri malipo wakiwemo wamiliki wa kampuni zilizotoa vifaa. Filamu hiyo ilitengenezwa mwaka wa 2017 ingawa ni watu wachache tu nchini Zimbabwe waliosikia kuihusu licha ya kushinda tuzo kadhaa kwenye tamasha za filamu za kimataifa katika mataifa tofauti kama vile Uholanzi, Afrika Kusini na Marekani. Kila kitu kilibadilika miezi miwili na nusu iliyopita pale kampuni maarufu ya streaming ya Netflix yenye wateja milioni 189 wanaolipia ili poamua kuchukua muvi hiyo. Kukubalika kwa Kukoff na kampuni ya Netflix ni hatua kubwa sana kwa Zimbabwe. Ni nafasi ya taifa letu kubisha hodi kwenye milango ya kimataifa. Mimi mwenyewe nimetembea sana sehemu nyingi za ulimwengu na kukutana na watu wengi lakini kila nilipoeleza mimi ni mtengeneza filamu kutoka Zimbabwe wengi walishangaa na kusema kuwa hawajawahi kutazama filamu kutoka huko. Sasa hivi watengeneza filamu ya Kukoff wako kwenye mashauriano na Netflix kuhusu utengenezaji wa filamu zaidi kutoka Zimbabwe wakati televisheni tofauti barani Afrika, Ulaya na Marekani zikikimbia kuirusha. Huenda huu ukawa ukurasa mpya kwenye tasnia ya utumbuizaji ya Zimbabwe wakati taifa hilo likijitahidi kuvutia wawekezaji wa kimataifa ili kufufua uchumi wake. Horizon kama VOA Washington DC. Uh, basi ni hayo tu siku ya leo katika dunia ni leo asante sana Harrison Komau kwa taarifa hizo za burudani. Nikukumbusha tu kwamba tunafuatilia kwa karibu kuhusu mlipuko wa Ebola kule DRC lakini vile vile maandamano ambayo yanaendelea hapa Marekani na vile vile kwingineko katika nchi nyingine. Naitwa Mary Mgawe kwa niaba ya wenzangu wote walio shiriki kuletea matangazo ya leo na kusiusiache kutuangalia tena hapo kesho katika dunia ya leo. Shukrani.